എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു സർഫസിലൂടെ നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫിഗറുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെഡ് ലൈൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സർഫസ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ സർഫസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതുപോലെ ഈ സർഫസിന്റെ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദെൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഇവിടെ ഇതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഏരിയനെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറവായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ് പക്ഷേ സർഫസ് ഏരിയ സെയിം സർഫസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു സർഫസ് ഏരിയ സെയിം സർഫസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കുറവായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും അതുപോലെ സർഫസ് ഏരിയനെയും കൂടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ സർഫസ് ഏരിയ തന്നെ ഇതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിന് നോർമലായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരേ ഫ്ലക്സ് അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആണ് സർഫസ് ഏരിയയും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് സെയിം അല്ല കാരണം ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനെയും കൂടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്ലക്സ് അല്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രമല്ല ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പുറമെ ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രമല്ല ഈ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിനും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷനും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയനെ നമുക്ക് വെക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏരിയനെ വെക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പുറമേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ സർഫസ് ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പുറമേ അതിനൊരു ഡിറക്ഷനും കൂടെ വേണം ഏതാണ് ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കി ഈ സർഫസിൻ്റെ നോർമലാണ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ലൈൻ ഇതാണ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ഈ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് എസ് സൈൻ തീറ്റ അങ്ങോട്ടാണ് എസ് കോസ് തീറ്റ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മതി ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എസ് മൊത്തം എടുക്കരുത് എസ് കോസ് തീറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അല്ല ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കോസ് തീറ്റ എടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് കോസ് തീറ്റ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഫൈ കൊണ്ടാണ് ഫ്ലക്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസിനെ നമുക്ക് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സർഫസ് ഏരിയ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എസ് കോസ് തീറ്റ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഈ ഏരിയയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എസ് കോസ് തീറ്റ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരില്ല എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ വരച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ഫൈ സീക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എസ് ഓക്കെ ഇ ഡോട്ട് എസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എസ് നിശ്ചതിക ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്കേലർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം സർഫസ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്നും കൂടെ എഴുതാം വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം ഓർ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് സർഫസിനുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ സർഫസ് ഏരിയനെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഡി എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സിന് നമുക്ക് ഡി ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡി ഫൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാധ്യം ദറ്റ് ഈസ് ഡി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഇ ഡോട്ട് ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എസ് ആണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഓക്കെ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് സർഫസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് കൊടുത്തു പ്രസിദ്ധിക ഡി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ദറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഓക്കെ
theta is the angle between E and S. So, when theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0 degree, this is the electric field in perpendicular right on the surface area. So, we the surface area perpendicular right on the theta 0 degree. So, the surface area is perpendicular right on Area de direction or another. Area de direction idana. So the ga electric field de direction um idana. Apa the deal angle at zero degree. Okay. Area de direction or another. Electric field de direction or another. Apa the deal angle or another. Zero degree. Okay. Idu maripo er the question is chalapo. When the surface is placed perpendicular to the electric field in the kano. Apa so about yet perpendicular in the kano. Apa so about yet to ninety to the bogum. Mara de. E. Surface is placed perpendicular on the rainbow. Surface in an which is perpendicular right to occur in the rainbow. perpendicular on the area direction. A electric field direction of the angle zero. A petrae complex area phi is equal to e into s cos zero. It is equal to e s cos zero of value three one nana that is e s. Then when theta is equal to 90 degree, theta 90 degree varimbo. Okay. When theta is equal to 90 degree, that is the electric field on the surface which is the Okay, this surface in the direction or another thing, what is the electric field in the direction or another thing, what is the angle in the direction or another thing, what is the angle in the direction or another thing. When the surface is placed parallel to the electric field, that is 90 degree varimbo. This is electric field in parallel to the surface of the angle 90 degree. When the surface is placed parallel to the electric field, that is when theta is equal to 90 degree. Then flux is equal to e into s cos 90. That is e into s cos 90. E into s cos 90 the value is 0. That is equal to 0. Okay. In any way, change and the load electric field and pass in the door. Illa upon the irkum electric flux and over another zero. Petra and electric flux in a curse of paran leather. Shadika electric flux is the number of electric field lines passing normally through a surface. Phi is equal to vector e dot vector s that is phi is equal to e s cos theta. Theta is the angle between e and s. Electric flux is a scalar quantity, then it is unit is Newton meter square per column or volt meter. Then d phi is equal to e dot vector e dot vector ds phi is equal to total flux phi is equal to surface integral e dot ds vector e dot vector ds that is phi is equal to surface integral e ds cos theta initially when the surface is placed perpendicular to the electric field that is when theta is equal to zero phi is equal to es then when the surface is placed parallel to the electric field that is when theta is equal to 90 degree phi is equal to zero okay In the Mukumai to Banda Patan numericals, Jenoka, numericals, Jemba topic on the Rao, Sadiga. Question Sadiga. Consider a uniform electric field is equal to three into ten raised to three I cap Newton per column. Question A. What is the force of this field through a square of ten centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Question B. What is the flux through the same square? If the normal to its plane makes a 60 degree angle with the YZ plane. Video pose it is on the mind on the Chedoka. Cheda Shesham Shadika. Answer Shadika. But X, Y, YZ plane in parallel to the surface which is the surface which is the okay in electric field is equal to 3 into 10 raised to 3 i cap newton per column and then what i cap is equal to that is the direction of the i cap is equal to the i cap is equal to the i cap is equal to the unit vector then the electric field is equal to the plane which is equal to the plane okay now the angle is equal to the Electric field on the plane in a perpendicular right on which you can electric field. And I'm going perpendicular right to a combo area direction or another e direction. Like 
ഏരിയയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് ആംഗിൾ എത്ര സീറോ ഓക്കെ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇറ്റ് സീക്വൽ ടു ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്ര വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ത് വരും ടെൻ ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കോളം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സെയിം സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ നോർമൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഉണ്ട് സീറോ അല്ല അപ്പം എന്ത് വരും ബി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഇ എസ് കോസ് തീറ്റ ദറ്റ് സീക്വൽ ടു ഇയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സൈഡ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു എത്ര വരും ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരുന്നു സർഫസ് വെച്ചത് ആംഗിൾ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് നേർ പകുതിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അറുപത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ചായി പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളമായി ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സിക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഫോർ കെ ക്യാപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ സർഫസ് ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ലൈങ് ഇൻ ദ വൈസഡ് പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ് ഫോർ കെ ക്യാപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ സർഫസ് ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ലൈങ് ഇൻ ദ വൈസഡ് പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ നിൽക്കുന്നത് വൈസഡ് പ്ലെയിനിലാണ് വൈസഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല ആ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് ആ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ എന്നുള്ളതിൽ വൈസഡ് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏതാണോ അത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക അസൈൻമെൻറ്റ